nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour du Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, préparons-nous maintenant à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacune la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vive et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture, lettre pour Hébreu. Je suis si un dia, je dis un, si nous dans les voiles, pas fermé que nous, tant qu'on a révolté là. D'après, je suis tenté dans les airs, ou tes papa nous, je suis tenté là. Je suis tenté, et puis je travaille moins pendant 40 ans. Peut-être sa génération ça a excité, moi dit, tout le temps, il y a un qui prend chez mes crochets, et comme ça, il ne reconnaît pas chez mes mains. Jamais fait seulement, dans le problème, il n'y a pas de droit d'entrer dans le repos. Gardez les mains, pour ne pas avoir un cœur qui est mauvais dans parmi nous, qui ne pas avoir la foi, qui vire de nous, bah, bon Dieu vivant, mais c'est pour nous encourager tête non. Chaque jour, tout autant est capable. Dit, je dis à pour personne non non, pas faire mes quel avec mon petit péché. C'est que nous venons participer dans Jésus-Christ. Si seulement nous qu'un des premiers enseignements non, ferme jusqu'à la fin. Parole. Là. Merci mon Dieu, merci. Nous sommes dans la réponse. Si je dis, nous sommes capables de écouter voix grand mètre là, pas faire mes cœurs nous, ensemble. Si je dis, nous sommes capables de écouter voix grand mètre là, pas faire mes cœurs nous. Vini, en nous adorer, en nous baisser à terre, en nous agenouiller devant grand mètre là qui fait nous, parce que c'est lui-même qui bon Dieu nous. Nous sommes peuple. Capli à mon ton mail. Ensemble, si je dis à nous sommes capables de écouter voix grand mètre là, pas faire mes cœurs non. Si je dis à nous sommes capables de tenter voix, tenter voix, pas faire mes cœurs non. Tant qu'on a mis, tant qu'on a mis riba, d'après le jour, ma sœur a désert. Côté papa, nous y étions tentés maintenant. Y étions cherchés mon compte, malgré y étions où est travail moins y est. Ensemble. Si je dis à nous sommes capables de écouter voix grand mètre là, pas faire mes cœurs.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Ceci de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les jeunes un témoignage. » Une fois parti, cet homme s'est mis à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais rester à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs, dans la première lecture d'aujourd'hui, l'auteur a appelé les chrétiens à garder la foi jusqu'à la fin et à persévérer en vivant leur foi au Christ. Pour y parvenir, ils doivent se soutenir les uns les autres. C'est pourquoi il les a également appelés à continuer de s'encourager les uns les autres. Nous devons nous encourager les uns les autres dans la foi. Nous devons soutenir ce qu'il y a de mieux les uns des autres si notre foi au Seigneur doit durer jusqu'à la fin. Nous avons vu un exemple de ce ministère d'encouragement dans l'Évangile que nous venons d'écouter. De lépreux aurait vécu une vie très isolée. Un lépreux au temps de Jésus était quelqu'un qui vit dans des endroits où personne ne vivait. Les lépreux vivaient en dehors de la communauté. Pour un lépreux, Approcher Jésus pour la guérison était une chose très difficile à faire. Il faisait quelque chose qui était interdit. Pour Jésus, répondre à la demande du lépreux en le touchant était aussi une chose très audacieuse à faire. Les lépreux étaient les intouchables. Loin de recevoir aucun encouragement, il était évité et discriminé par tous. On lui a fait sentir que sa condition physique, qui non seulement le coupait des autres, mais aussi le coupait de Dieu. En se jetant aux pieds de Jésus, il espérait et avait confiance qu'en Jésus il trouverait enfin quelqu'un qui lui révélerait l'amour encourageant et vivifiant de Dieu. Jésus l'a guéri de sa lèpre, non seulement avec un mot, mais avec une touche. À la suite de sa rencontre avec Jésus le lépreux, qui avait vécu dans l'isolement et devenu un évangéliste, Recontant sa bonne nouvelle aux autres partout dans le monde. Jésus révèle un Dieu qui veut toujours briser l'isolement dans lequel nous nous trouvons. Il est venu toucher nos vies d'une manière très tangible, quelle que soit notre condition. 
Le Seigneur ne fait pas de distanciation sociale. Il nous touche, surtout lorsque nous sommes les plus vulnérables et isolés. Il nous encourage. Travaillons à nous donner du courage et de la force. Tous ces dons, nous avons besoin en réponse. C'est de la foi confiante et pleine d'espoir du lépreux. En tant que disciples du Christ, Jésus nous enseigne aujourd'hui que l'essence du christianisme est de toucher l'intouchable, d'aimer l'impossible et de pardonner l'impardonnable. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande de ton peuple, qu'elle contribue à la sanctifier et lui obtienne ce qu'il demande avec confiance. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous envoyais comme rédempteur et sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartient, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répondant sur elles ton esprit, que devient pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et rend des grâces, il les remplit et la donna à ses disciples son du sang. Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps. Livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Mortem tuum annonciamus Domine, et tuum resurrectionem confitemur, done gratias. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisi pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'on n'ayons pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint et un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre frère Nicolas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sous nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, parmi qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, et avec les apôtres et les saints de tous les hommes qui ont vécu dans ton amitié, nous aurions par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils. Bien aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour le siècle des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire maintenant avec confiance cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui est socié, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont enfoncés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Réassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Errez les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, Jésus, qui enlève les péchés du monde.
prion. Nous t'en supplions, Dieu tout puissant, toi qui refais nos forces par tes sacraments, donne-nous aussi de pouvoir te servir par une vie qui te plaise, par Jésus-Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu tout puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la joie et dans la paix du Christ. Bonne journée à tous. De rien.